こんにちは。野菜の日チャンネルです。今日はきめ細やかなバター生地にトマトを混ぜ込んだトマトケーキをご紹介します。甘さ控えめのふんわり生地にトマトが入るとフルーツのように感じられてとっても美味しいですよ。最後までぜひご覧ください。バターは室温で柔らかくしておきます。冷えて硬い場合は薄く切ると早く柔らかくなりますよ。トマトはヘタを切り取って横に切り、ゼリーの部分を全部取り出します。潰さないように1センチ角に切って、水気を切っておきます。ボウルにバターを入れて、クリーム状にします。なかなか柔らかくならないときは、電子レンジで10秒から20秒加熱をしてみてください。クリーム状になったら、砂糖を加えて白っぽくなるまでよくすり混ぜます。シャリシャリとした砂糖の音が消えるまでしっかり混ぜ合わせてください。別のボウルに卵を入れて白身がなくなるまでよくほぐします。バターのボウルに溶き卵を3、4回に分けて加え、その都度よく混ぜ合わせます。薄力粉にベーキングパウダーを入れて軽く混ぜます。それをふるいながらボウルに加えます。泡立て器でしっかり30回ほどよく混ぜてください。生地をしっかり混ぜることでトマトの水分が出ても染み込むことなくふんわり焼き上がります。生地ができたらキッチンペーパーなどでトマトの水分を拭き取って生地に加えます。ゴムベラでトマトを潰さないように大きく混ぜ合わせます。紙を引いた型に生地を流し入れます。トマトが偏らないように少しずつ入れてください生地の表面を平らにならして23回型を打ち付けて空気を抜きますこのまますぐに
190度に予熱をしたオーブンで30分から40分焼きます。竹串を刺して生地がついてこなければ焼き上がりです。蓋のままある程度まで冷まします。肩から取り出して切り分けてみると、きめ細やかな生地に真っ赤なトマトが散らばっています。ケーキの部分はふわふわでしっとりしていますトマトはゼリーの部分をきれいに取るとフルーツのようにおいしくなります水分は必ずしっかり拭き取ってくださいね生地の甘さが控えめなので軽食にもぴったりですお砂糖の量はお好みで調節してくださいとってもおいしいのでぜひ作ってみてくださいね最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。